Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss a new topic and a new series. जो आज जो सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ज्योग्राफी की जो क्लास ट्वेल्थ है हमारी वो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मेनली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एन प्लस में डी आर खुलर जो दोनों जो बुक हैं उनको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा नोट्स के साथ आपको अलग अलग जो टॉपिक हैं उनके उनके आपको अलग अलग जो वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगे मैं डी आर खुलर और एन दोनों को मिक्स करके आपको जो वीडियो है वो बना के दूँगा इसमें आपको क्या है कि जो डी आर खुलर है वो परचेज करने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी क्योंकि वो भी एक अच्छी बुक है डी आर खुलर देखिए अलग अलग जो टॉपिक हैं जैसे मैं टेंथ के जो टॉपिक बनाता था वैसे अब जो टॉपिक हैं वो प्लस टू के बनाऊंगा क्योंकि वैसे मैंने जो वीडियो हैं वो बना रखी हैं आप पिछली जो वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं ये एक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसमें इनमें काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल है वो अवेलेबल है तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला जो चैप्टर है वो है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का और नेचर एंड स्कोप जो नेचर एंड स्कोप है इसके बारे में ये जो चैप्टर का नेम है और इसका केवल इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो पढ़ेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी उनके हम अलग अलग से जो वीडियो हैं टॉपिक और उनके सब टॉपिक सभी की जो वीडियो हैं वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बात करूं पहले आता है ज्योग्राफी ज्योग्राफी इज ए कंसिडर्ड विद द स्टडी ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू इट्स फिजिकल एंड ह्यूमन एक्सपेक्ट देखिए यहां पे क्या कहा गया है ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड विद द स्टडी जो ज्योग्राफी को जो कंसिडर्ड किया गया है वो किया गया है वो कहा गया है कि जो ज्योग्राफी है वो क्या है स्टडी ऑफ द अर्थ है यहां तक क्लियर हुआ होगा देखिए ज्योग्राफी को कहा गया है ये क्या है स्टडी ऑफ द अर्थ है अब कैसे स्टडी करते हैं हम अर्थ को दो तरह से स्टडी करते हैं एक तो फिजिकल कि माउंटेन हुए रिवर हैं इनको हम स्टडी करते हैं तो ये सभी आते हैं फिजिकल के अंदर फिर आते हैं ह्यूमन एक्सपेक्ट जो कुछ ह्यूमन के एक्सपेक्ट होते हैं जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन हुआ या फिर मैं बात करूँ जो सेटलमेंट हैं वो हैं प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्सरी जो एक्टिविटी हैं वो सभी के सभी ह्यूमन एक्सपेक्ट के अंदर हैं या मैं कहूँ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हैं वो आते हैं ज्योग्राफी की ब्रांच है ज्योग्राफी की भी शाखा हैं दो शाखाएँ हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी है एक ह्यूमन ज्योग्राफी है जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो अपने क्लास प्लस वन के अंदर पढ़ी होगी जिसने नहीं पढ़ी है जो बच्चे क्लास प्लस वन के हैं या फिर उनको कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करनी है तो आपको प्लस वन की भी जो ज्योग्राफी की जो क्लास हैं वो हमारे इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे क्या है ज्योग्राफी की दो ब्रांच मैंने आपको बताई एक तो फिजिकल ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी एक है ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या आते हैं लैंड रिवर माउंटेन प्लेन वोट और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं जैसे सोयल है वो सारी चीज़ें हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हैं वो आती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या आते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन जो विश्व की जो जनसंख्या वो आती है एक्टिविटी ऑफ मैन कि मानव क्या क्रियाएं करता है वो सारी चीज़ें एंड सेटलमेंट टाइप्स और जो जो निवास जो बस्तियां हैं उनके प्रकार कि जहां पे जो मानव हो वो रहता है उन बस्तियों के प्रकार ये सभी किस में आते हैं ये आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी को तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि ज्योग्राफी क्या है ज्योग्राफी क्या है एक ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है कि वो एक वो है स्टडी ऑफ द अर्थ हम अर्थ की स्टडी करते हैं इसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं हम दो तरह से स्टडी करते हैं वो मैंने आपको बता दी ब्रांच बता दी एलडी स्टैंप एलडी स्टैंप नाम के एक व्यक्ति थे एक वैज्ञानिक थे जो, जो उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की पहली बार जो डेफिनेशन है वो दी उन्होंने क्या कहा द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ हैज अबोड ऑफ ह्यूमन बींग्स अडोब का मतलब होता है निवास एल डी स्टैंप ने कहा कि जो अर्थ है वो मानव का निवास स्थान है इन्होंने कहा कि जो मानव का जो निवास स्थान है वो क्या है अर्थ है तो इसी को ह्यूमन ज्योग्राफी है वो कहा गया पहली बार एल डी जो स्टैंप है इन्होंने डेफिनेशन दी और इन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा है कि जो अर्थ है जो पृथ्वी है वो मानव का घर है निवास स्थान है 
अडोब का मतलब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे है निवास स्थान जहाँ पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं अडोब निवास स्थान चलिए अब आगे बात करते हैं अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में यहाँ तक ज्योग्राफी की जो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है ज्योग्राफी फादर ऑफ ज्योग्राफी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी ज्योग्राफी की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है कौन ह्यूमन ज्योग्राफी ब्रोड ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी ब्रोड अब इसको क्या करें हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे तो हमने क्या किया दो पार्ट्स फिर बना दिए ज्योग्राफी के सिस्टमेटिक और रीजनल देखिए जो सिस्टमेटिक जो है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी जो सिस्टमेटिक जिसके अंदर जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम केवल ह्यूमन ज्योग्राफी है वो पढ़ते हैं और जो रीजनल के अंदर हम फिजिकल ज्योग्राफी है उसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पे पजल होने की आवश्यकता नहीं है कि सर आपने पहले तो बताया कि जियो की दो ब्रांच है फिर आपने ब्रॉड ब्रांच मतलब काफ़ी ज़्यादा विस्तार से हम पढ़ेंगे और जो एक थोड़ा जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे तो हम ये चीज़ पढ़ने को मिलेंगे ब्रॉड ब्रांच ऑफ जोग्राफी सिस्टमेटिक और रीजनल जो सिस्टमेटिक है इसके अंदर हम जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको स्टडी करते हैं चलिए अब ये क्या है द रिलेशन बिटवीन मैन एंड इट्स एंड हिज नेचर एनवायरनमेंट इज द मेन थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यहाँ पे क्या कहा क्या कहा गया है कि जो मैन है जो हम हैं और जो फिजिकल या फिर जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उनके बीच में जो मानव एक मिनट मैं आपको अच्छी लैंग्वेज में समझाने एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो मानव है हम और जो पृथ्वी इनका जो रिलेशन है आपस में जो इन्वायरमेंट है या जो नेचर है इनका जो रिलेशन है इसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं देखिए एक मिनट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये तो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं लैंड वाटर और सोयल अब क्या करते हैं ह्यूमन एक्सपेक्ट लेते हैं ह्यूमन ह्यूमन एक्सपेक्ट ह्यूमन जो एक्सपेक्ट है उनकी मैं बात करूं तो फिजिकल और ह्यूमन एक्सपेक्ट इनका जो रिलेशन है इनका जो रिलेशन है वही कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी इनका जो रिलेशन है वो कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी देखिए अब मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूँ ह्यूमन एक्सपेक्ट में हमने लिया सेटलमेंट क्या ली जो सेटलमेंट है वो लेते हैं हम ह्यूमन जो सेटलमेंट जहाँ हम रहते हैं इनको हमने लिया तो देखिए जब हम कोई भी जो सेटलमेंट है वो बनाते हैं तो वहाँ पे हम लैंड को देखते हैं कि वहाँ की जो लैंड है वो कैसी है वाटर अवेलेबल है या नहीं तो उनका जो रिलेशन है वो कहलाता है ह्यूमन जोग्राफी या मैं बात करूँ ह्यूमन एक्सपेक्ट के अंदर एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर के लिए हम देखते हैं कि वहाँ की सॉइल कैसी है फर्टाइल है या नहीं है और ये देखिए फिजिकल और ह्यूमन एक्सपेक्ट दोनों का जो रिलेशन है इसी को कहते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी तो इसमें क्या कहा गया है द रिलेशन बिटवीन मैन हम हिज नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट जो हमको दिया गया है इज़ द मेन थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये दो मेन थीम है किसकी ह्यूमन ज्योग्राफी की देखिए फिजिकल जो इन्वायरमेंट है जो फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसके अंदर हम नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं वो लैंड है वाटर है सॉइल है ये सभी क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट है अब ह्यूमन मैन क्या करता है जो मैन जो ह्यूमन एक्सपेक्ट है वो क्या है सेटलमेंट हुई एग्रीकल्चर है एक्टिविटीज हैं हमारी वो सारी जो चीज़ें हैं इनका जो रिलेशन है यहाँ पे देखिए कह रखे हैं उनका जो रिलेशन है वो कहलाती है ह्यूमन ज्योग्राफी क्लियर हुआ होगा अब कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो दी गई हैं काफ़ी जो बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो दी हैं और हमारी बुक के अंदर तीन हैं तो मैंने आपको एक जो डेफिनेशन है वो एक अलग बताई है एल डी स्टैम्प की और दो और बताऊंगा मैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनसे इनके बारे में पूछ सकता है आपसे और एक जो डेफिनेशन है वो मैं आपको नहीं बताई मैंने तो वो आप अपनी एन की जो बुक है उससे देख सकते हैं रेड जेल 
रेड जेल को फादर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी कहा जाता है जो मॉडर्न जोग्राफी का जो फादर है वो कहा जाता है और ये इसकी जी मतलब अठारह अठारह एटीन फोर्टी फोर में इनका जो बर्थ है वो हुआ और नाइनटीन जीरो फोर के अंदर इनकी जो डेथ है वो हो गई ये इनका एक टाइम पीरियड है हैज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम कि मानव का और पृथ्वी का एक सिसलेषित अध्ययन एक सिसलेषित जो अध्ययन है वो किया जाता है उसी को बोलते हैं हम क्या ह्यूमन जोग्राफी हैज हैज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी ह्यूमन की जो सोसाइटी है वो एंड द अर्थ सरफेस ह्यूमन की सोसाइटी और जो अर्थ सरफेस है इनके बीच का जो अध्ययन है एक सिसलेषित अध्ययन एक सिंथेटिक अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है ह्यूमन जोग्राफी आगे बात करते हैं मिस एलन सेपल ये डॉटर है रेड जेल के इन्होंने क्या कहा कि जो ह्यूमन जोग्राफी है इज ए स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मतलब कार्यशील मैन कि जो मानव है वो लगातार कार्यशील है वो होता जा रहा है एंड अनस्टेबल अर्थ और जो अर्थ है वो स्टेबल नहीं है वो अनस्टेबल है मतलब अस्थिर है तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है जो रिलेशनशिप जो लगातार जो चेंज होता जा रहा है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन जोग्राफी यहाँ तक क्लियर हुआ होगा चलिए अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे विच स्टडी इन दिस चैप्टर किस चैप्टर के अंदर हम ये ये जो टॉपिक हैं वो पढ़ने को मिलेंगे हम नेचर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी क्या नेचर है क्या परवर्ती है मानव भूगोल की नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनलाइजेशन ऑफ नेचर न्यू डिटर्मिनिजम और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जोग्राफी एंड जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जोग्राफी ये जो चैप्टर था वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था और ह्यूमन जोग्राफी है क्या वो चीज़ मैंने आपको बताई है एक चीज़ और आती है अर्थ के दो कम दो मेजर कंपोनेंट्स हैं अर्थ के क्या है कि दो मेजर कंपोनेंट्स हैं एक तो है नेचर एक है लाइफ जो नेचर होता है वो मेनली फिजिकल जोग्राफी है और ये ह्यूमन जोग्राफी है जो नेचर है वो उसमें माउंटेन प्लेन्स रिवर्स लैंड सोयल वो एक्स्ट्रा और भी जो चीज़ें हैं वो आती हैं और लाइफ के अंदर ह्यूमन एंड एनिमल्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं मेनली तो यहाँ तक ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था और ये नोट्स के साथ मैंने अवेलेबल हूँ मैं आपके सामने और आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे सिर्फ इसको स्टडी करना है एक बार और वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया है तो मैं मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम है वो होगी ये डी कूलर और एन दोनों को मिला के जो नोट्स हैं वो तैयार किए गए हैं आपको डी आर कूलर जो परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगली वीडियो के अंदर हम जो मिलेंगे वो मिलेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी कि ह्यूमन जोग्राफी का जो नेचर है जो प्रवृत्ति है मानव भूगोल की वो कैसी है बस आज के लिए इतना ही आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू